ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സീക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർവേർ ഗ്രേഡിറ്റീവ് പ്രകാരം നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലൈൻസും ലെറ്ററിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ലാംഗ്വേജിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് ആക്ച്വലി ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ലൈനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസ് നോട്ട്സ് ഇവയെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഡയമെൻഷനിങ്ങിന് പല എലമെൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒന്നാമതായി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ ദെൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ലീഡർ ലൈൻ ദെൻ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി ഡയമെൻഷനിങ്ങിൻ്റെ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പി എസ് സി എക്സാംസിന് ധാരാളം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഈഡർ ലൈൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലൈൻസിൻ്റെ ടോപ്പിക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയതാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡയമെൻഷനിങ്ങിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഇതിന് നമ്മൾ തിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡയ ലൈൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഈസ് ടെർമിനേറ്റഡ് അറ്റ് എൻസ് ബൈ ആരോ ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിക് ലൈൻസ് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫിഗറിൽ ആരോ ഹെഡുകൾ കൊണ്ടോ ഡോട്ട്സുകൾ കൊണ്ടോ അതായത് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഓരോ ഡോട്ട് വീതം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്ലിക് ലൈൻസ് ആയിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനുള്ള ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ മേ കട്ട് ഓർ ക്രോസ് അനദർ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അടുത്ത ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ആരോ ഹെഡ്സ് മേ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഔട്ട് സൈഡ് വെയർ സ്പേസ് ഈസ് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡയമെൻഷൻ കാണിക്കുകയാണ് ആ ഡയമെൻഷനുള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു സ്പേസ് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരോ ഹെഡ്സിന് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ അതായത് ഡയമെൻഷൻ ലൈനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസൺ ഓൺ ആസ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് ഡയമെൻഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു അല്ലേ ആരോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് അതിന് ടെർമിനേഷൻ കാണിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോയിങ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദി ഔട്ട് ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ സാധാ ഡയമെൻഷൻ ലൈന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെ
അടുത്തത് ടെർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഒറിജിൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരോ ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിക് സ്ട്രോക്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് എന്താ സ്പേസ് വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആരോ ഹെഡ്സ് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആരോ ഹെഡ്സിന് പകരം ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒബ്ലിക് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെർമിനേഷൻ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആരോ ഹെഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ആരോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ആരോയുടെ വിട്ത്ത് ത്രീ എം എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ എം എം ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ഈസ്റ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും എന്ത് ഹൈറ്റ് ടു വിട്ത്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ആരോ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിട്ത്ത് ടു ഹൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഈസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പറയാം അടുത്തത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഡയമെൻഷണൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷണൽ വാല്യൂസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഡ്രോയിങ് വരച്ചു ആ ഡ്രോയിങ്ങിൽ എങ്ങനെ ഡയമെൻഷണൽ വാല്യൂസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് ആണുള്ളത് ഇത് എത്ര ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഒരു നമ്പർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് ആണ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെയിൻലി ഡയമെൻഷണൽ വാല്യൂസ് ഷോൾ ബി പ്ലേസ്ഡ് പാരലൽ ടു ദർ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിന് കറക്റ്റ് പാരലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ടാണ് പക്ഷേ അതിന് കറക്റ്റ് പാരലായിട്ട് മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എവിടെയെല്ലാം ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം പാരലായിട്ട് ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഡയമെൻഷനിങ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കേസിൽ അത് തന്നെയാണ് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ലൈനെ പാരലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയമെൻഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡയമെൻഷൻ നമ്പർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കോ അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് അതാണ് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ആർ നോട്ട് ബ്രേക്ക് ആണ് അതായത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ സംഖ്യ എഴുതുന്നത് സോ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ആർ നോട്ട് ബ്രേക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓൾസോ യൂണിൻ ദി സെയിം വേ ഓക്കെ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം പേര് പറയുന്നത് പോലെ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഒറ്റ ഡയറക്ഷൻ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇത് ടോപ്പിൽ കണ്ടോ അതായത് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ ഇതും മിഡിലില് അതായത് എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈന് കറക്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നേരെ നേരെ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂസിനെ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതിന് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡയമെൻഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷനിങ് ഫ്രം എ കോമൺ ഫീച്ചർ ദൻ ഡയമെൻഷനിങ് ബൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമുക്ക് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് എന്താണെന്ന് നോക
അടുത്തത് ഡയമെൻഷനിങ് ബൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് അതായത് കോർഡിനേറ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് നമ്മൾ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഓരോ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷനിങ്ങിനെ കാണിക്കുന്നതിനാണ് കൊണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് അതുപോലെ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഡയമെൻഷനിങ് ബൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കേസിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ഡയമെൻഷനിങ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഡയമെൻഷൻസ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫിഗറിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കേസിലാണ് കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് പാരലൽ ഡയമെൻഷനിങ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് അടുത്തത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ അതായത് ഡയമീറ്ററിനെ എങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റേഡിയസിനെ എങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്ക്വയറിനെ എങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സ്വറിക്കൽ റേഡിയസിനെ എങ്ങനെ അതായത് ഈ ഒരു സ്വറിക്കൽ ഡയമീറ്റർ ഇത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഓക്കെ സ്വറിക്കൽ ഡയമീറ്ററിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അതുപോലെ സ്വറിക്കൽ റേഡിയസ് വരുമ്പം എസ് ആറ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് റേഡിയസ് ആകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആറ് ദെൻ അടുത്തത് ഡയമീറ്റർ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ലൈൻസിൻ്റെ സോറി ലൈൻസ് അല്ല ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഒരാൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു അതായത് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോർഷനാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഹൈറ്റ് ടു വിട്ത്ത് റേഷ്യോ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ബൈ വിട്ത്ത് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു റേഷ്യോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതായത് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഏതെല്ലാം ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഏതെല്ലാം ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലെറ്റർ ഞാനിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടു വിട്ത്ത് റേഷ്യോ എനിക്ക് വേണം ഓക്കെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടു വിട്ത്ത് റേഷ്യോ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയേക്കാം ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാമെന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതായത് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ട്വൽവ് അതായത് വണ്ണിന് ശേഷം എഴുതേണ്ടത് ടു അല്ല ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്വൽവ് ആണ് ഇത്രയും നമ്പർ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ നമ്പറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതും ഓക്കെ ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് അത് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് മണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഐ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താണ് മണ്ണും ഐയും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതിലെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ജെയും എല്ലും അതിനെ ജെല്ലെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് സിക്സ് ആണ് സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സി ഇ എഫ് മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് സെഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആൻഡ് സെവൻ സെവന് കറസ്പോണ്ടിങ് ബി ഡി ജി എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനുശേഷം എയ്റ്റ് നോക്കുക എയ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ലെറ്റേഴ്സ് അഞ്ചെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് എ ക്യു വി എക്സ് വൈ ഓക്കെ അടുത്തത് നയനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എം ആൻഡ് ട്വൽവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡബ്ല്യു ഇത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്ര പ്രയാസമായിരിക്കും സോ ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ജെല്ലെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ജെൽ ജെൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ സാധാരണ ജെൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സോ ജെ എൽ ജെൽ അടുത്തത് സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പ്രൊണോസ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സി സി എന്ന് പറയുന്നതും അതേ സെയിം പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ തന്നെയാണ് സോ സിക്സ് സെഫ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ എയ്റ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ ന
b is equal to d ilulla or equation aanu namukku kittunathu ini namukku endu cheyanam height by width ratio kandupidikanam ha by width ratio okay appo namukku d ennu vacha endana d ennu parayunnathu nammude thickness of lines aanu a type lettering anengil d ide value h by 14 um b type lettering anengil h inde value sorry d ide value h by 10 um aanu namukku ariyam so nammal idilekku substitute cheyan povugiyana so njan ippo enikku a a type lettering aanu endathu a type lettering il l inde value l inde height to width ratio aanu enikku vendathu ennundengil njan endu cheyanam height a by ellinde equation endanu 5d aanu so height divided by width inde equation 5d eludhuga adinu shesham 5d eludhina shesham d nu parayumbo namukku ariya endanu h by 14 aanu so that is equal to h by 5 into h by 14 ee oru reethile namukku kittum that is equal to 14 by 5 inganeyana namukku height to width ratio kittunathu okay appo nerthe nammude lines inde case la paranjappo ningalku manasilayengil idu neglect cheyuga and ee oru reethile namme kandu pidikkunathu okay ini oru kaaryam kodi parayanundu nammude aadyam mudale nammal nammude engineering drawing il upayogikkana code gal idellam aanu ee oru code galum kodi note cheythu vecheka ithrayum code gal aanu nammal engineering drawing il use cheyanad is code used in engineering drawing okay adil onnamathathu general engineering drawing and practice for schools and colleges adinu vendi to upayogikkana code gal aanu is 96 696 and sp46 drawing board inu vendi to use cheyanad is 1444 aanu then paper size varumbol is 10811 aa 8 inu varum 7 aayi maarumbo adu trimmed size inu vendi to use cheyanu trimmed and untrimmed size okay adutathu 10711 aayirunnu alle adu 14 aayi maarumbol adutha chapter lekkana vannathu lines then is 9609 വരുമ്പോൾ അത് സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വണ്ണും കൂടി വന്ന് വൺ നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ വരുമ്പോൾ അത് സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ലെറ്ററിംഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു കോഡ് കൂടി ഉണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് ഐ എസ് വൺ വൺ സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ അതായത് ഡയമെൻഷനിങ്ങിൻ്റെ കോഡാണ് ഐ എസ് വൺ വൺ സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് കോഡ്സ് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഐ എസ് കോഡുകൾ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നമ്മുടെ ഈ സർവേയർ ഗ്രേഡിറ്റ് പ്രകാരം നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി വരുന്നത് സോ എല്ലാവരും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സർവേങ്ങിൽ നിന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരാം സോ താങ്ക് യു